السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقول الله رب الله إتوم آدني رأيا بندي دن ماري بيشواسي غلي بيشواسي نغلي Jiwatan dalam ayat kelak itu kerana wajib ayat Allah untuk individu dan keluarga kita untuk individu pada mahu di suci cinc. Nalai bhakti ayat jiwa kita yang ini enno dan na boleh. Orang orang itu orang orang tergi anu wasiat tergi anu. Allah nama Allah beri ane grehi kumara gatte. Walau ayat san dosa mula. Wain ada jillah maha sanggamati lah anu. Nama Allah beri ane urimic cibu di terlalu. Udgharan session dayum. Pravajaga Madraga, nama kita jiwa itu terundang dengan dinda prada ini tepati mula. Walau hrdayas perkaya prabhasna ini selesa. Muahidagalaya nama kita jiwa itu til, viswasa peramai, nama kita kunda agenda, dridhadayum, viswasa til kunda agenda. Imani gamaya, unarubu. E pragaaram ayiri kanam endine kuricu. Alpan ayram samsari kaan ana insha Allah udeshi kan. Islam ini ceritera tule. Nampada ya labur deyum manasil. Urik kelum, mayan padil lata. Urik bekidi yada peran. ربيعت بن أبي من خلف ربيعت بن أبي من خلف ينو برا ينادو برواجعن درميني صلى الله عليه وسلم كي تو استحبطت الصحابي استحبطت الصحابي نو برنجال برواجعن ده كوده سداع سماي مونداو برواجعن برا ينادا كارينغل كدبين ده برا ماو دي جيبيدا تلونداو Islam ini kami ini cayaan bacaan yang allah dan magali lom mundi lom dagu. Awasanum pravaja gende arafa prasangam. Airakana kene sahaba kelik pinni lek kelikan berindi. Urakke paranjgo dukkan pravaja gende trimeni sallallahu alaihi wasallama. Nischei cha sahaba kadi ora alan. Rabiat binu bayi mene khalaf. Pravaja gende tu ista patalan. Perwajah kendiri mana Sallallahu Alaihi Wasallam memarahkan perut bui. Abu Bakar Siddiq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalung garin. Umar bin Khattab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau maya pordan Rabi'ah mericil. Mari kumam Rabi'ah. Kalung gudian ayah. Kristus atau keyasa setinde. Udama ayah ikon dani dunia itu mericil bui. Mujahid agar ayah nampulk. Vishwasa umai bandha patta uri kaariyam Yendine nammada uri sangamatil parayinnu Yendad inda uttara mani Prabhajakandri mehi sallallahu alayhi sallam Kettu ishtap patta uri sahabi Rasulullah ilnum dheena nirk nera Kettu padi cha uri sahabi Shirkil nindu tauhidil eku Vannu dheera maai Prabhajakandri kuda nalanun na uri sahabi Prabhajakandri avasanat Prabhashanam pinnil ullla varke Kelkaan vendi Pravajagan nischai cha sahabi Marana patta boyadu Shirkinda padu kudil Amarn kudiyanay E dunia avilandu vidda paranya boy Sohodar engale Yendini dhamukham ayi paranyu yendu chodhi chal Nyana dakka mulla maha booli vatcham virindam Vahidagalaya Mujahidagalaya nammal Nammada prarthana gali Nammada oro dhuaya gali lho Kudumbat ini berindi, makluk ke berindi, sorogat ini berindi, naraga mojen itu ini berindi, yang lalum prarthikan nama beranak nama. Pecah nama da mana sahji orang nama da tu cody cuno ku. Nama da yang terak kala mai, pinnu subahhi mudal ini lohoru beri. Wanda inna latte ibatti nala mani kore nadei. Nama da prarthi cya yedengile mude prarthani. Allahu be, yenne yu mende kudumbat teyu. Sirk jaya ta beri ini mari pikena me yenno prarthi cya. Prarti kena, yattra mujahid itu lenda aku. Yang ni ane bawa macam apa lagi gaya anak ini? Pati sadaman am boleh mujahid itu, anggana prarti kulia. Jiwa tertulis surga tertulis berindi prarti kum, jiwa tertulis terhidu orang kanokka prarti kum. 
പക്ഷെ ശിർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുജാഹിദുകൾ വളരെ വിരളമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശൈത്വാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ചിന്ത ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ തെറ്റുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയേക്കാം ഹറാമുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശിർക്ക് വരൂല അത് നൂറ് ശതമാനവും ശൈത്വാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാണ് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ദ്വാഴകൾ നടന്നാലും പടച്ചോനെ ശിർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറഞ്ഞു പോയി സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റാണ് അത് ശൈത്വാൻ മുജാഹിദുകൾ കിട്ട കെണിയാണ് എന്ത് ബാക്കിയൊക്കെ പറ്റിയാലും ശിർക്കിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന ധാരണ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിയെ പതിയെ വന്നു കയറും സഹോദരങ്ങളെ അതിനാണ് പ്രവാചകന്റെ സഹാബിക്ക് ശിർക്ക് പറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേണ്ട നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം പറയാം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ധീരമായി തൗഹീദ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മൂസ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെ നിന്ന സഹാബ മൂസ നബിയുടെ ഹവാരിങ്ങളാ സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഫിറൌൻ മൂസ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമയെ അതിശക്തമായി എതിർത്തു അവർ തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ടായി മത്സരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴിജിസത്തായി മൂസ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഇട്ട വടി മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ജാലവിദ്യക്കാരുടെയും മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും വിഴുങ്ങി പാമ്പ് വിഴുങ്ങി അവിടെ വെച്ച് ജാലവിദ്യക്കാരായ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളായി ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി സഹോദരങ്ങളെ ഫിറൌനിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവർ തൗഹീദ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ഫിറൌൻ അവരോട് പറയുന്ന വാചകണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിറൌൻ നേർക്ക് നേരെ പറയാണ് മൂസയുടെ കൂടെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ ചേരിക്കും വലത്തെ കൈയും ഇടത്തേക്കാലും ഇടത്തെ കൈയും വലത്തേക്കാലും എന്നിട്ട് പച്ചക്ക് ഞാൻ കുരിച്ചു തറക്കും ആരാ പറയണം അറിയോ സ്വന്തം ആൺകുട്ടികളെ ആ നാട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികളെ സവാള അറിയുന്നത് പോലെ കശാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് അനുഭവിച്ച ആളുകളോട് ഫിറൌനിന്റെ താക്കീതാണ് മൂസയിലെങ്ങാനും വിശ്വസിച്ചാൽ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞ ഫിറൌൻ കൊല്ലും അവിടെ വെച്ച് അവിടെയുള്ള ജാലവിദ്യക്കാർ ധീരമായിട്ടാണ് തൗഹീദ് പറഞ്ഞത് മൂസ ഫിറൌനെ നീ ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ ചെയ്തോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒക്കെ തിരിച്ചു വരും നിനക്ക് കൊല്ലാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ കൊന്നോ വെട്ടാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നീ വെട്ടിക്കോ പക്ഷെ തൗഹീദിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്തിരിയൂല എന്ന് ധീരമായി മരണം മുന്നിൽ കാണ്ടേടത്ത് മരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പായടത്ത് നിന്ന് തൗഹീദ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ധീരമായി വന്നവരാണ് മൂസാനബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാര് സഹോദരങ്ങളെ അവരെയും കൊണ്ട് മൂസാനബി ൂരിസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ പോയി നാപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കാണുന്നറിയും ഹാറു നബിയെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോലും നാപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് സാമിരി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പോലെ ഒരു ലോഹം കൊണ്ടൊരു പശുക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൾ കൂപ്പി നിൽക്കുന്ന മൂസാ നബിയുടെ അനുയായികളാണ് എന്തേത് പറയണമെന്നറിയോ എന്തേശങ്ങളെ പറയണറിയോ ഫിറൌനിന്റെ മുന്നിൽ തൗഹീദ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ധീരമായി തൗഹീദിന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നവർ നാല് കൊല്ലം കൊണ്ടല്ലേ ശിർക്ക് വന്നത് നാപ്പത് മാസം കൊണ്ടല്ലേ ശിർക്ക് വന്നത് വെറും നാപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ നരകത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോയി വഹിദുകളെ മുജാഹിദുകളെ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം റബിയുബിന് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ അനിയായി ക്രൈസ്തവനായി മരണപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്നും അള്ളാഹുനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹുമ്മ പടസോനെ ഇനി അഴുതുവിക്ക് അൻ ഉശിരി കബിക്ക് വനാഴലം പടസോനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാഥാ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളും നാഥ നീ എനിക്ക് പുറത്തു വരണം മനസ്സിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കട്ടോ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നു വരെ ഇബ്രാഹിം നബി തേടിയ പോലെ മുഹമ്മദ് നബി തേടിയ പോലെ പഠിച്ചോനെ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും സിർക്കിൽ നിന്ന് നീ മോചിപ്പിക്കണമേ സിർക്ക് വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിടയിൽ കുറവായി അതിന് കാരണം ബാക്കി എന്ത് തെറ്റ് പറ്റിയാലും ശിർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല എന്ന് സെയ്ത്വാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അറിയോ നമ്മൾ അറിയാതെ ശിർക്ക് മെല്ലെ 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 വന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു സജീവനായ ഒരു പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖണ്ടായി ഉമ്മമാരും വാപ്പമാരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്ക അസുഖണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെങ്ങളുടെ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഐ സിയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നു ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ കുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഒരു പ്രത്യേകതരമായ അസുഖമാണ് ശരീരം കോശങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങില്ലാതാകണം എന്തോ ഒരു അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ അവസരമാണ് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാവരും കൂടാൻ കാരണം ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ അവസാനത്തെ വിധി ഡോക്ടർമാർ പറയണ സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ചത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോ അന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയും അപ്പൊ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്നു ഉള്ളിൽ ആ കുട്ടിന്റെ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്താണ് വാപ്പ അമ്മ ഇമ്മ അമ്മോശൻ കുടുംബക്കാർ ഒക്കെ പുറത്താണ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുട്ടി എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏഴ് ഡോക്ടർമാർ ഒന്നിച്ച് പരിശോധിച്ചു ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ സംഗതി ചെയ്തു അവസാന റിസൾട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് കഴിയില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചോളു ഒരു വേള രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം എന്ത് സമയം പറഞ്ഞു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വേള കുട്ടി മരണപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടി ഒരു മാസം കൊണ്ട് മരണപ്പെടും എന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വാപ്പി ഇമ്മി നമ്മുടെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് അവൻ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ വാങ്ങി കണ്ണുന്ന കണ്ണീർ വരുന്നുണ്ടാവും സാധുവിന് തൊട്ടടുത്തുമ്മണ്ട് എല്ലാവരും ആ കുട്ടി എങ്ങനെ അവന് നെഞ്ചോട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാണ് സ്വാഭാവികമായി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കാര്യം ആ സമയത്തുണ്ട് പർദ്ദയിട്ട മഫ്തയിട്ട മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിന് വരുന്ന എം ജി എമ്മിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വരുന്ന ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ഐ എസ് എം ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നിട്ട് പർദ്ദയുടെ കീശയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ചരട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യം അങ്ങനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഇവൻ കണ്ണിങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് ഉമ്മച്ചിനോട് വെച്ചു അമ്മായിമ്മയെ കൊണ്ട് അമ്മായിമ്മ എന്താ അമ്മ അത് ഉമ്മാന്റെ വർത്താനം എന്താ പറയും മോനെ നമ്മൾ എല്ലാം നോക്കിയില്ലേ എല്ലാം നോക്കിയില്ലേ അവസാന ഈ ഡോക്ടറും കടിയിലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഒന്ന് കെട്ടി നോക്കാം ഇതുകൂടി ഒന്ന് കെട്ടി നോക്കാം ആ സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറഞ്ഞത് ഉമ്മച്ചിയെ ഉമ്മച്ചിയെ എന്റെ കുട്ടി ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതാ എന്റെ കൈ കടന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചാല് അവന് സ്വർഗണ്ടാവുന്ന അള്ളാന്റെ കിതാബിൽ അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു കിടന്നു വിതറപ്പെട്ട മുത്തുമണികളെ പോലെ നാളെ പരലോകത്ത് അവനുണ്ടാകും ഇനി ഞമ്മള് കൂടി അധ്വാനിച്ചാ മതി സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉമ്മച്ചിയെ അതിന് പകരങ്ങാനും ആ ചരടിന്റെ കുട്ടിന്റെ ദേഹത്ത് കെട്ടിയാൽ കുട്ടി ചിലപ്പോ സ്വർഗത്ത് പോകും അവൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരേലസ് ഒരൈക്കല് ഒരു മന്ത്രി ചൂതിയ ചരട് എന്ത് ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുടെ ശരീരത്ത് കെട്ടിയാലും ഉമ്മച്ചിയെ അത് സ്വർഗം നിഷേധിക്കണ സ്വർഗം ഹറാമാകണ സിർക്കാണുമ്മ ഒരു വേള എന്റെ കുട്ടി സ്വർഗത്ത് പോവും അത് കെട്ടിയ വാപ്പയായ ഞാൻ കെട്ടിയപ്പം നോക്കി നിന്ന ഉമ്മയായ അവന്റെ ഉമ്മ അത് കെട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്ന കൂട്ടുന്ന അമ്മായിമ്മയായ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് പോലട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം ലളിതമായ ചോദ്യം എങ്ങനെ മുജാഹിദ് കുടുംബത്തിൽ രോഗം വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോലെ പറ്റി ചർച്ചയല്ലോ മുജാഹിദ് കുടുംബത്ത് പോലും രോഗം വരുമ്പോഴോ പ്രയാസം വരുമ്പോഴോ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോഴോ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ചെറിയ ചരടുകളെങ്കിലും അരയിലും അരത്തണ്ടയിലും കെട്ടുന്നതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞത് വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ ത്രിമേനിസുള്ള കാലം പ്രവാചകൻ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസ്കൂർ അലി അള്ളാഹു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാണ് ഉമ്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കാനുണ്ടോ വരാണ് അവൻ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ കാണാത്തൊരു കറുത്ത ചരട് അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസൂ
ചെറിയ <laughs> ഇസ്ലാമിന്റെ <laughs> ഇസ്ലാമികളായും <laughs> പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുന്നേ മുജാഹിദുകളായ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഐ എസ് എം കാരന്റെ ഉമ്മ കെട്ടിക്കൊടുക്കണോ ഇല്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അതിനെന്താ പറയണറിയോ അത് മോലവി അത് ചൊറുക്കണ്ടാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയാണ് ഭംഗിക്കാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഭംഗിക്കാണ് ഈ കറുത്ത കുട്ടിക്ക് എന്താ ചെരടിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തതല്ലേ എന്റെ കറുത്ത കുട്ടിക്കും കറുത്ത എന്നെ കെട്ടണ് എന്റെ കറുത്ത ചരടല്ലാത്ത ഒരു ചുവന്ന ചരട് കുട്ടി കെട്ടാത്തത് പച്ച ചരട് എന്റെ കുട്ടിക്ക് കെട്ടാത്തത് സ്വർണ കളർ എന്റെ സ്വർണ കളർ എന്റെ കെട്ടാത്തത് വെള്ളി കളർ എന്റെ കെട്ടാത്തത് കറുത്തത് കെട്ടാൻ കാരണം കറുത്തത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കറുത്തത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രഭാകൻ പറഞ്ഞു മൻ അല്ലക്ക ആരെങ്കിലും വെറുതെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം കെട്ടിയാൽ അവൻ അതിൽ തവക്കുൽ ചെയ്തവനായിട്ട് അല്ല പരിഗണിക്കും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ചരടിൽ തവക്കുൽ ചെയ്തവനായി അള്ള പരിഗണിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ശിർക്ക് ചെയ്തു നല്ല എഴുതി വെക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെലന്മാര് പറയണേ അത് മൂലവി എന്താ ചൊറുക്കുണ്ടാകാനൊന്നല്ല ഊര ശരിയാകാൻ കിട്ടുകയാണ് ഊരെ പരിശുദ്ധ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വല്ലിമാന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടെന്ന് അറിയോ പകുതി വരെ അല്ല നന്നാക്കി സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ബാക്കി മൈമൂനാത്താനോട് ഏൽപ്പിച്ചു മൈമൂനാത്ത ബാക്കി ഊരജി ശരിയാക്കാനട്ടോ അത് ഇന്നെ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദുനിയാവക്ക് വയനാട്ടിക്ക് വിട്ടതാണ് ഊരന്റെ കീഴ്പ്പെട്ട് ഇജി ശരിയാക്കണം പരഭാഗം ചരടൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം നീ ശരിയാക്കണം നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വാസാണ് എന്റെ വിശ്വാസാണ് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഈ ഇരിക്കണുണ്ടല്ലോ ഈ ഇരിക്കണത് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രവാചകനും പ്രവാചകന്റെ സഹാബാക്കളും കുടുംബവും ഈ ഭാഗത്തും ഇവിടെ അബൂജഹലും അബൂജഹലിന്റെ കൂടെയുള്ള മുസിരിക്കയുടെ കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഉമ്മാർക്കും പാപ്പക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാട്ടോ പ്രവാചകന്റെയും പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള സഹാബാക്കളുടെയും ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഭംഗിക്കോ വേറെന്തെങ്കിലും അമ്മായിമാന്റെ നിർബന്ധത്തിനോ അമ്മോശങ്കാക്കാന്റെ പിടിവാശിക്കോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ചരട് പോലും ഈരിക്കണ സദസ്സിൽ കെട്ടൂല എന്നാൽ അബൂജഹലിന്റെ കുട്ടിക്ക് ആ കെട്ടുണ്ട് അബൂലഹബിന്റെ കുട്ടിക്ക് ആ കെട്ടുണ്ട് മുസിരിക്കട മുഴുവൻ മക്കൾക്ക് ആ കെട്ടുണ്ട് മുജാഹിദുകൾ ഇതിൽ ഏത് സ്വപ്നാ നിൽക്കണ്ടി മുജാഹിദുകൾ ഏത് സ്വപ്നാ നിൽക്കണ്ടി വെറുതെ കെട്ടല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ സ്വങ്ങള് വെറുതെ കെട്ടാണെങ്കിൽ നന്ന് പോയിട്ട് വെറുതെ കെട്ടയച്ചൂടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു വേജാറ് അതാ ശരിക്ക് അതാ ശരിക്ക് വെറുതെ കെട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഹദീസും ആയത്തോതുമ്പം പടച്ചോനെ അഥവാ അതിന്റെ പേരിൽ നരകൻ കിട്ടിയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അഴിച്ചിടൂലേ അഴിച്ചിടൂല എന്തേക്കാൻ അറിയോ മനസ്സിൽ എവിടെയോ എന്തോ ഉണ്ട് മുജാഹിദുകളെ മുജാഹിദുകളെ ശിർക്ക് വരുന്നതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ അനിയായി ശിർക്ക് സംഭവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് മൂസാൻ ഇവിടെ അനുയായികൾ ശിർക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിർക്കിനെതിരെ പടപൊരുതി ഇബ്രാഹിം നബി വജിനുബിനി വബനീയ അന്നഅബുദല്ല സുനാം എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും വിഗ്രഹാരാധകരാക്കാതെ പടച്ചോനെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കോടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ശിർക്കിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചാരടും നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിന്റെ ദേഹത്തുണ്ടാകരുത് 
ഉണ്ടാകരുത് നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാകരുത് സമ്മേളനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകരുത് ആയത്ത് കേട്ടിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദീനിനോടുള്ള വിരോധമാണ് എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിൽക്ക ഒന്ന് രണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ രണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ അഞ്ചു വസ്തിനും പള്ളിക്കൊക്കെ വരണ ജുമക്ക് പതിനൊന്നരക്ക് പതിനൊന്നരക്ക് വന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതി ഇമാമനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇമാമിന് സാധാരണഗതിയിൽ ചെലവില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ എന്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത്രയും മുഹീദായിരുന്നു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് സിറ്റൗട്ട് ഭാഗമോ ഗേറ്റ് ഭാഗമുണ്ട് ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തി എന്നു ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ പൊളിച്ച് സിറ്റൗട്ട് ഇങ്ങനെ ഭാഗമൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്റെ സംഗതി പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ഭാര്യക്ക് അസുഖാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാ പ്രശ്നം എന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയാന്നുള്ളു അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി കാരണം ഇത്രയും നമ്മുടെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ അതിൽ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറയുക ചരട് കെട്ടണ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അതേ മറുപടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞുതരാം എന്താ പറയുക എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്നത് എന്റെ പെണ്ണുക്ക് എങ്ങാനും വന്നിരിക്കണം ഇയ്യോ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും മറുപടി കഴിഞ്ഞു മറുപടി കഴിഞ്ഞു അത്രേ മറുപടി ഉള്ളു ഈ വയലൊക്കെ കേട്ടാൽ എന്താ പറയുക കെട്ടിയമ്മ എന്താ പറയുക മൗലവിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി മൗലവിക്കന്റെ പേരിൽ നടക്കൂ ഞമ്മളെ പേരിൽ നടക്കൂല അതെന്തിനാലോ നരകത്ത് പോകാനുള്ള സീല് ഒന്നാമതായിട്ട് അവനാ കുത്തുക സോ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണം മുടങ്ങിയാൽ രോഗം ഇടക്കിടക്ക് വന്നാൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോയ കുട്ടിക്ക് ജോലി ശരിയാകാതെ വന്നാൽ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം വന്നാൽ പിന്നെ കാണാ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് പിന്നെ സിറ്റൗട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിക്ക അടുക്കളന്റെ ഒരു ഭാഗം ശരിയാക്ക എന്താ കോണിക്കൂട് മാറ്റുക എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കണറിയോ എന്നിട്ടത് മുഹീദകളായി നമ്മൾ നിസ്കരിക്ക മുഹീദകളായി നമ്മൾ നിസ്കരിക്ക ഞാൻ മമ്പാട് പള്ളിയിൽ ആണ് കുത്തു പറയണത് നിലമ്പൂരെടുത്ത് അപ്പൊ അവിടെ വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോലവി ഏതായാലും കുത്തുമ കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് തൗബയിൽ നിർബന്ധ ഈ പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അതേം പറയട്ടോ എന്റെ നാട്ടിലെ ഉസ്താദിന്റെ പേരെന്നെ കക്കൂസ് പൊളി ഉസ്താദ് എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് പേരുണ്ടാക്കൽ ഉസ്താദ് എന്നിട്ടായിരുന്നു കക്കൂസിന്റെ സ്ഥാനം ശരിയല്ല അത് പൊളിക്കണം മുപ്പർക്ക് വേറൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ആ കക്കൂസേ പറയുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചക കേട്ടോ ആക്ഷേപല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം അതേ ഉസ്താദ് ഇന്നോടൊന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കടണ്ട് നല്ല കടണ്ട് അപ്പൊ കടം തീരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല കിണറുണ്ട് ആ കിണർ മണ്ണിട്ട് മൂടണം കിണർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കടം വരാൻ കാരണം ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂലം ഇങ്ങളെ പോലെ വിവരം ഒന്നും നമ്മക്കില്ലല്ലോ ഏതായാലും അത് മൂടി ആ കടം തീരുവല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ജെ സി ബി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു പത്തിരുപത് റിങ്ങുള്ള കിണർ മുഴുവൻ മണ്ണിട്ട് മൂടും അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചു അതും കൂടിയാണ് കടായി മൗലവി ആയി മറ്റെനിക്ക് രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം ഉള്ള ഇപ്പൊ ജെ സി ബി ഒക്കെ പാടെ വിളിച്ചു ഒരു മൂന്നര ലക്ഷം കടയിക്കണം മൗലവി പോയിൻ ചെയ്തു ഉസ്താവ് പോയിൻ ചെയ്തു മൂന്നര ലക്ഷം കടം ഇത് എന്തോണ്ടാ സങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് കന്നിമൂലയും എന്താ നമ്മുടെ ഗേറ്റും അടുക്കളയും തിരുമ്പുന്ന ഭാഗവും കണ്ണാടിയും സ്റ്റെപ്പും സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ അസുഖമോ പ്രയാസമോ വരുമ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദോ പണിക്കലോ ആശാരിയോ പറയുമ്പോഴേക്കും കന്നിമൂലന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അടുക്കളന്റെ പ്രശ്നമാണ് സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാം വായിച്ചു തരാനതരുത് എന്താറിയോ എന്താണ് കന്നിമൂല നമുക്കൊന്ന് അറിയണല്ലോ ഇങ്ങട്ട് വേണല്ലേ നമുക്ക് വാദപ്രതിഭാ നടത്താൻ കന്നിമൂല തുടക്കം രണ്ടു വരെ വായിക്കുള്ളൂ കേട്ടോളൂ ത്രേതായുഗത്തിൽ ത്രേതായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മലയാള ഭാഷയാണ് സർവലോക വ്യാപിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭൂതമാണ് വാസ്തുപുരുഷൻ 
ശിവനും അന്ധകാരൻ എന്ന് പേരായ രാക്ഷസനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ശിവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീണ വിയർപ്പ് തുള്ളിൽ നിന്നുമാണ് വാസ്തു പുരുഷന്റെ ജനനം ഇനി ബാക്കി ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തു പോയി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അവസാനം വാസ്തു പുരുഷൻ അവിടുന്ന് കച്ചറുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ് വലിച്ചെറിയുന്ന ഫോട്ടം വരെ ഇതിലുണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വാസ്തു ഇങ്ങനെ കടക്കുമ്പല്ലേ ആ കടക്കണ രൂപം നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടോ തൽഫലമായി ശക്തി ക്ഷയിച്ച വാസ്തു പുരുഷൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവ് വരം കൊടുക്കുക എന്താ വരം ആ വരമാണ് മുജാഹിദുകൾ കേൾക്കണ്ടേ ശിലാന്യാസം അഥവാ കട്ടിലവപ്പ് കട്ടിലയുടെ വീട് പ്രവേശനം ഗൃഹപ്രവേശനം എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ നിന്നെ പൂജിക്കും ഇത്തരം പൂജകളെ വാസ്തു പൂജ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വാസ്തു പൂജ ചെയ്യാതെ അഥവാ കന്നിമൂലെന്ന് നോക്കാതെ ഗ്രഹമ നിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിൽ പലവിധ അന്വർത്ഥങ്ങളും സംഭവിക്കും എന്നും ബ്രഹ്മാവ് അനുഗ്രഹിച്ചു ഇതാണ് നിസ്കരിക്കണ മക്കത്തേക്ക് അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഉമ്രക്ക് അറിയുമ്പോ അങ്ങട്ടും അറുപത്തി ഒന്നായിരാണ് ഇവിടെ അറിയുമ്പോ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അത്ര ഈമാൻ കൂടി അമ്മാരും പാപ്പാരുല്ലേ ചെയ്യണ വിശ്വാസാണ് ചെയ്യണ വിശ്വാസം ഹൈന്ദ വിശ്വാസം അൽമനാറിന്റെ കലണ്ടർ നോക്കിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക സലഫി മഫ്തയും നെരിയാണ്ട മോള് പാന്റ് ഇട്ട മുജാഹിദിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സോണ് ന്യായീകരണം പറയാം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എന്നപ്പോ വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് അടുക്കള ഭാഗത്ത് ഒരു ദ്വാരങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അമ്മ അത് ചോദിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞു ഇതീ കൂടെയാണ് മോലെ വരവ് വരവ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങൾ വരവും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാനൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത കേട്ടെ എന്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരവുള്ള ഒരു അടുക്കള കണ്ടു ബാക്കിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അടുക്കള ചെലവുള്ള അടുക്കളയാണ് വരവുള്ള ദുനിയാവത്ത ആകെയുള്ള അടുക്കള മൈമൂനാത്തങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വരവും പോക്കും നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവസ്ഥയാണ് വീടിന്റെ പ്രശ്നം അസുഖം വന്നാൽ കുട്ടിന്റെ കല്യാണം നടക്കാ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യല്ലേ അഴിസാറിയാവിനെ അടുക്കലേക്ക് പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ വന്നു എന്നിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ ഉമ്മ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തായിരുന്നപ്പോൾ അഥവാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ ദുശഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ദാറ് വീട് രണ്ട് മർഹത്ത് സ്ത്രീ മൂന്ന് മർക്കബ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് കുതിര വാഹനം ആ വണ്ടി വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ആ വീടിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ ടോള് ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൂമുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാട് ജോലി ശരിയാകാതക്കൽ അഞ്ചത്ത് കല്യാണം ശരിയാകാതക്കൽ കിട്ടിയ ജോലി നഷ്ടപ്പെടൽ ദൈവം സംഭവിക്കൽ അസുഖങ്ങളും മരണങ്ങളും വീട്ടിൽ അത്യായുധങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കൽ ഇതിന് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ത് വീടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പെണ്ണിന്റെ പ്രശ്നമാണ് വണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിം ആകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ അതിന്റെ വിധി എന്താണ് അതാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടേ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടി എന്താ വിധി അറിയാം കുറ്റം കിട്ടുന്നവരാണ് അതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യണത് എന്റെ വീട് അള്ളാഹുമല്ലാമാനെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് കല്യാണം വരുന്നതും വരാതെക്കണതും ജോലി കിട്ടണതും കിട്ടാതെക്കണതും അസുഖം വരുന്നതും അസുഖം മാറുന്നതും എന്റെ സ്ഥലക്കച്ചോടം നടക്കണതും നടക്കാതെക്കണു കിട്ടേണ്ട പൈസ കിട്ടണതും മുടങ്ങി കിടക്കണതും ആഗ്രഹിച്ചെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ജോലി കിട്ടണതും ആ പി എസ് സി ഗവൺമെന്റ് റദ്ദ് ചെയ്യണം ഒക്കെ പഠിച്ചോനെ നിന്റെ വിധി പ്രകാരമാണ് അതിനെ തടുക്കാൻ നീ തരുന്നു പറഞ്ഞ തടുക്കാനോ നീ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ തരാനോ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും പങ്കില്ല എന്റെ വീടിനെ പങ്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ മുഷിരിക്കിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടും മൂന്നാമത്തത് നാട്ടിലെ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് കല്യാണം നടക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നിശ്ചയം അപ്പൊ മനസ്സിങ്ങനെ കല്യാണ നിശ്ചയം കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടിട്ട് ആണുങ്ങളായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് തീയതി ഇങ്ങനെ ഏകദേശം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആക്കി ലാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും പാടെ ഒപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി നീ സ്ത്രീകളെ വാർത്ത പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരക്കാരൻ മൈമൂന മൂന്നാം തീയതി കേട്ടോ ഉറപ്പിച്ചത് ഓക്കെ പി
നടുവ് സ്ത്രീ ഭാര്യങ്ങളിൽ കാക്ക അങ്ങോട്ട് വരും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് നോക്കിയില്ലേ എന്താണ് ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് എന്താ ചൊവ്വാഴ്ച അല്ല ചൊവ്വാഴ്ച കല്യാണം എന്താ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രശ്നം ചൊവ്വാഴ്ച എന്താ പ്രശ്നം ചൊവ്വാഴ്ച കല്യാണം മുജാഹിദുകൾ പോലും വെക്കൂല മുഹറ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കട്ടോ അതിലിപ്പോ ഒരു ഉദ്ഘാടനോ വീട്ടുകൂടലോ ഇനി ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിനെ ഗർഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാമൂലൊന്നില്ലാതെ വീട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും നടത്തൂല ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ മുഹറം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോലും നന്മയുടെ ഗൾഫ് കോണ മകനോട് മുഹറം പതിനൊന്നിന് മതി എന്ന് പറയും ചൊവ്വാഴ്ച അവനാന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണമോ സൽക്കാരമോ വീടുകൂടലോ നടത്തൂല എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ ചൊവ്വാഴ്ച മോശമായ ദിവസമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാരോ പറഞ്ഞെന്നു സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞോ ചെങ്ങൈമാരെ ആ റീസൺ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതും ഒന്ന് ശൈത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടോ ആ ശൈത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച ആട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ശൈത്താന്റെ കൂടങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടിട്ടോ പറഞ്ഞ സോങ്ങളെ ഇല്ല മറിച്ചെന്താ പറഞ്ഞോ അതെന്താ പറഞ്ഞോ ഇന്ന ഇദ്ദത്ത അള്ളാഹു പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ല ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നാല് മാസം പവിത്രാക്കി ആ പവിത്രാക്കിയ നാല് മാസത്തിൽ ഒന്നേതാരിന്മാരെ പവിത്രമാക്കിയ നാല് മാസത്തിൽ ഒന്നേതാരിയോ മുഹറം മുഹറം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിശ്വാസം മുഹറ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ അപശകുനം അതാര വിശ്വാസം അറിയോ ശിയാക്കള വിശ്വാസം മുഹറത്തിന്റെ അപശകുനം ശിയാക്കള വിശ്വാസം അടുത്തത് ചൊവ്വാഴ്ചയുടെ തെറ്റായ വിശ്വാസം ഹൈന്ദ വിശ്വാസം പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നോക്കുക ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നോ നമ്മക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മോശം സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ജ്യോതിഷം പറയുന്നു ജ്യോതിഷം പറയുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച വീട് കൂടാൻ പാടില്ല ചൊവ്വാഴ്ച കല്യാണം വെക്കാൻ പാടില്ല ചൊവ്വാഴ്ച വീട്ടു സൽക്കാരം വെക്കാൻ പാടില്ല ചൊവ്വാഴ്ച ടൂർ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മോശം വരുത്തും എന്ന് ഹൈന്ദ വിശ്വാസമുള്ള ജ്യോതിഷം പറയുന്നു ഇവ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം തകർക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന താഴെ ഒന്നേ രണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ഈ വിശ്വാസം മുഹിദുകളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നടന്നാൽ നമ്മുടെ പേര് മുജാഹിദാണോ അല്ല മുഷിരിക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ടീം ആണോ ഇത് ആക്ഷേപായിട്ടല്ല എടുക്കണ്ടേ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്ക നമ്മൾ സംഭവിച്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാകാറ് ഏതെങ്കിലും ആണുങ്ങൾ ഈമാൻ കൂടിയിട്ട് പറയും നമുക്ക് എന്നാ മൂത്തോന്റെ കല്യാണം ഇൻഷാല്ല ചൊവ്വാഴ്ച അപ്പൊ എന്താ പെണ്ണു നിങ്ങൾ അറിയാം അതിന് ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ നിർബന്ധല്ലല്ലോ ഈ നിർബന്ധല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ ഈ വിശ്വാസം എവിടെയോ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഒരു ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരാണ് അവർ അവരുടെ കല്യാണം ചൊവ്വാഴ്ച ചോദിച്ചു എന്ത് നല്ല സുഖമോരി ഒറ്റ ഓഡിറ്റോറിയവും അന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യില്ല ചൊവ്വാഴ്ച ഫുൾ ഓഡിറ്റോറിയം കാലിയേക്കാരൻ ആരും ബുക്ക് ചെയ്യൂല രണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഒന്നും നടക്കാത്തോണ്ട് പൗതി പൈസ ഓഡിറ്റോറിയം കിട്ടും ചെയ്യും പിന്നെ അന്ന് പ്രവർത്തി ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് കാവാക ആൾക്കാർ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് സമാധാനം എല്ലാരും വിളിക്ക കാവാക ആൾക്കാർ വരും ചെയ്യും കാവാകം പൈസ കൊണ്ട് തങ്ങി നടക്കും ചെയ്യും ആകെ നാലിലൊന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി എല്ലാരടിയിൽ നാല് ഫോട്ടോ ഇട്ടപ്പോ എല്ലാരും അറിഞ്ഞും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വളരെ സമാധാനമാണ് സുങ്ങളെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധല്ല അല്ല വിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പക്ക മതവിരുദ്ധമായ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെയും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ദഴവത്ത് നടത്തുമ്പം ആളുകൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത കുറെ സംഗതികൾ അങ്ങാടിന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പറഞ്ഞതിന്റെ ഫലം ഒന്ന് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ മെല്ലെ മെല്ലെ പോവുകയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിക്ക് കേൾക്കേണ്ടോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന് പക്കൽ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയുള്ള ആളാരാണ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഉത്തരറിയാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി സ്വലം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നബിനെ പറ്റി പറയട്ടെ വാപ്പ നബി കണ്ടിട്ടില്ല എണ്ണട്ട മനസ്സിൽ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉമ്മ മരിച്ചു എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വെല്ലിപ്പം വെച്ചത് പൂർണ്ണമായ അനാഥത്വം പൂർണ്ണമായ അനാഥത്വം
പ്രവാചകൻ നാട്ടിൽ നാട്ടിവിട്ടു പ്രവാചകൻ പട്ടിണി സഹിക്ക വയ്യാതെ രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് വയറ്റിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ഹന്തക്കിന്റെ കുടി മാട് ഹന്തക്കിന്റെ കുടി നിർമ്മിച്ചു പ്രവാചകൻ വിശന്നിട്ട് ചെരുപ്പ് തോലിന്റെ ചെരുപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പൊതിർത്തി അത് ഭക്ഷണമാക്കി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞറിയോ ആട് കാട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും സഹാബാക്കളും കാട്ടിച്ചു പട്ടിണി പ്രാരാബ്ദം കട്ടപ്പാട് പീഡനം നൊമ്പരം ആ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഉമ്മാരെ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ ആ പ്രവാചകനാണ് ഖുർആാനിന്റെ മുഴുവൻ ആയത്തും വൈഹാർട്ട് ആ പ്രവാചകനാണ് ഖുർആാൻ സഹാബാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ആ പ്രവാചകനാണ് ഉത്തമിംബർമെന്ന് ഖുർആൻ ഓതി പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ആ ഖുർആൻ മുഴുവൻ ഓതിയിട്ടും മുഴുവൻ വിക്കറും പ്രവാചകൻ ചൊല്ലിയിട്ടും ആ മുഴുവൻ ദുആകളും പ്രവാചകൻ സഹാബാക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഖുർആാനിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പ്രവാചകന് എന്ന് അല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പ്രവാചകന് പട്ടിണിണ്ടായി കട്ടപ്പാടുണ്ടായി നമ്പരുണ്ടായി മക്കളില്ലാതെയായി ഉള്ള ഗർഭിണിയായ സ്വന്തം പെൺകുട്ടിയെ ഒറ്റകപ്പുറത്ത് നിന്ന് ശത്രുക്കൾ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നത് ഗർഭിണിയായ മകൾ മരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന് കണ്ണോണ്ട് കാണേണ്ടി വന്നു എന്തിനാ പറഞ്ഞറിയോ എന്തിനാ പറഞ്ഞറിയോ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം മുജാഹിദീങ്ങളായ കുറെ ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ പിള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് മനസ്സിലും അഫാസിലും എന്തിനാ പട്ടിണി മാറാൻ ആ പട്ടിണി മാറാൻ കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാട് മാറാൻ ആൺകുട്ടികളെ കിട്ടാൻ പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാതെ ആകാൻ സിറ്റൌട്ട് കൂടാൻ അടുക്കള ഭാഗം ശരിയാകാൻ ഗൾഫിലെ ജോലി ശരിയാകാൻ അതിനാണ് ആമുഖം പറഞ്ഞത് ഈ കിതാബ് അറിഞ്ഞ റസൂല്ലാന്റെ ജീവിതമാണ് സലഹ് അലി സ്വല്ലം എന്തിനാ പറഞ്ഞറിയോ അള്ളാന്റെ കിതാബ് എന്തിനാ കൂട്ടരറിയോ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ പരലോകത്ത് വിജയിപ്പിക്കാനാണ് ദുനിയാവിൽ മനസ്സമാധാനം കിട്ടാനാണ് അല്ലാതെ അവനാന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് പതിനാലട്ടം നാപ്പത്തിനാലട്ടം ഓതിയ മതി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം മാത്രല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കിത്താമുള്ള പ്രവാചകന്നെയും ഖുർആാനിന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ ഓരോ വീട്ടിൽ കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ സ്കോഡ് പിന്നെ സ്കോഡ് വർക്ക് എറിഞ്ഞല്ലോ സ്കോഡ് വർക്ക് എറിഞ്ഞ ഒരു താത്തവരൻ എന്താ വരാനൊക്കെ പൂതിണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ലുഹ ഓതിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ആയിട്ടുള്ളു അറുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് ആക്കണം എന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സൂറത്ത് ലുഹ ഇപ്പൊ എന്തേ ലുഹ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വാടക വീട്ടിലാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ മാറണമെങ്കിൽ ലുഹ അറുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് അട്ടോ എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ അദ്ദേഹമായ കിതാബിൽ കിട്ടിയതാണ് സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യമാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ സ്വന്തമായി ഒരു വാടക വീട് അല്ലാതെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്വന്തമായി വീട് കിട്ടാൻ എന്ത് വേണം ഒന്നുമില്ല സൂറത്തുഹ അറുന്നൂറ്റി അയ്മ്പട്ടം ഓത് തന്നെ ആലോചിക്കണ്ടേ പ്രവാചകന്റെ വീടിനെ പറ്റി ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് റൂമുകൾ പ്രവാചകന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഒരു വീടില്ല ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ വീട്ടിൽ പ്രവാചകന് വീടില്ല ഇല്ല സഹാബാക്കൾക്ക് എത്ര ആളുകൾ പ്രവാചകന്റെ മദീന പള്ളി പോയി കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഓൽക്കെന്റെ സൂറത്ത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പട്ട് ഓതാൻ കഴിയാത്തോണ്ട അറിയാത്തോണ്ട അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ദീനില്ല അങ്ങനെ ദീനില്ല ഉമ്മാരെ വാപ്പാരെ ചതിക്കപ്പെടാണ് മുപ്പത്തഞ്ചു റുപ്യും നാപ്പത് റുപ്യും വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാന്റെ കിതാബിനെതിരെ അള്ളാന്റെ കിതാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓദിപ്പിക്കാൻ അസുഖം മാറാനും കുട്ടിന്റെ ജോലി എന്താ ജോലി കിട്ടാനും അവനാനെ കൊണ്ട് അള്ള ഹറാമാക്കിയ മുഴുവൻ കാര്യം കിതാബിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്ക ഒരു ഞാൻ വീട്ടിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി രണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കാണ് എന്താ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടക്ക് തീപ്പൊള്ളൽ ഏൽക്കാറുണ്ട് തീപ്പൊള്ളൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തീപ്പൊള്ളൽ ഏൽക്കാതെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി തീ ആളിനോട് മാറിക്ക തീ ആളിനോട് മാറിക്ക വല്ലാതെ പൊള്ളാണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുക അല്ല അപ്പം എന്താ പടിയിൽ ആയത്താണ് ആയത്ത് റെഡിയാണ് ആയത്ത് റെഡിയാണ് പുല്യാൻ ആറു കൂനി ബർദം വസലാമൻ അല ഇബ്രാഹിം പുല്യാൻ ആറു കൂനി ബർദം വസലാമൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വട്ടവും തീ പൊള്ളുന്നതിന്റെ മുമ്പായി മൂന്ന് വട്ടവും അടക്കൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മൂന്ന് വട്ടവും എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബിനെ നമ്മുടെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അള്ള പറഞ്ഞതാണ് ഇബ്രാഹിമേ നീ പറയണം ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാണ്ട് പറയ
അങ്ങനെ കൗമ വായിക്ക നാപ്പത്തഞ്ചു റുപ്യ ഉമ്മാരൊക്കെ കൊണ്ടെടുക്കണ എങ്ങനെ അറിയോ മുസാഫ് താഴ്ത്ത് വീണാലും പ്രശ്നമല്ല മഞ്ചിലും മഫാസും താഴ്ത്തേക്ക് വീകരുത് കാരണം ഫുൾ ആയത്താണ് ഫുൾ ആയത്താണ് മൂലക്കുരുവൻ ആയത്തുണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടാത്തോണ്ടാണ് മൂലക്കുരുവൻ അല്ല മൂത്രക്കല്ലിന് എന്തായിട്ടറിയോ സൂറത്ത് ഫീൽ ഓതുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം എന്തറിയോ ആനക്കാരെ കൊണ്ട് കല്ലുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ടല്ല എറിഞ്ഞോട്ടിയില്ലേ എന്റെ അടിയിൽ വരാണ് ആനക്കാരവരെ തുരത്തിയ പടച്ച തമ്പുരാന് പിന്നെന്ത് നിന്റെ മൂത്രക്കല്ല് അടിയിൽ ഇത് കൊടുക്ക നമ്മളെ മുജാഹിദ് വീട്ടുകൾ വായിക്കാണ് നമ്മൾ ആളുകൾ കൊണ്ട് നടക്കാണ് ഉമ്മമാരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോളി എന്തറിയോ കണ്ണിന് പ്രാർത്ഥന കാലിന് അസുഖത്തിന് പ്രാർത്ഥന മുട്ടിന് പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന എന്താ എങ്ങനെ ആയത്തിരിക്കണ അറിയോ കണ്ണ് ഐനി എന്ന് വരുന്ന ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും കണ്ണിന് ചെങ്കണ്ണാണ് കണ്ണ് സോക്കേടാണ് കോങ്കണ്ണാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഐന് വരുന്ന ആയത്തിൽ എടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ വട്ടം ഓതാൻ പറയും കാലാണെങ്കിൽ രിജിലി എന്ന് വരുന്ന വല്ല ആയത്തുണ്ടോ നോക്കും എന്നിട്ട് അത് ഓതാൻ പറയും വേതെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് ഈ കൽബ് എന്ന് വരുന്ന ആയത്തുണ്ടാവും ഓതാൻ പറയും കണ്ണ് സോക്കേടിന് ഓതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആയത്ത് എന്താ പറയും മൂസ നബിയോട് പടച്ച തമ്പുരാൻ പാറയുടെ മുകളിൽ അടിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഒരു അരുവികൾ എന്താ പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി വലിച്ചു തരണോ അവിടെ ഐന് വലിയ അർത്ഥം എന്താ പറയും അരുവി എന്നാണ് അതാന്നും കൂടി അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഓദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം ഉമ്മാരെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടില് അതിന്റെ തുടക്കം എന്താണ് അവരോ ഖുർആൻ ഷിഫയാകുന്നു മാഹുവ ഷിഫാവ് ലിന്നാസ് എന്താ ഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞറിയോ അന്ന് പറഞ്ഞ് ഖുർആന് കൊണ്ടുവന്ന ഷിഫ എന്താ അറിയോ ഷിഫ ഉം ഇഫാഫി മാഫി സുദുർ എന്ന് അറിയോ ഹൃദയത്തിൽ അൽ ഖൽബ് അല്ലദി ലാ ഇല്ല വലാ ഹസദ വലാ ഫുസൂഖ വലാ ഇസ്യാന ഫീ ഖൽബി ഹൃദയത്തിൽ പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത ശിർക്ക് ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരോട് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ലാത്ത നല്ല ഹൃദയം ഈ ഖുർആന് കൊണ്ട് കിട്ടും സഹോദരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ നബിക്ക് ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകണ്ടേ ആലോചിക്കണ്ടേ ആ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ നബിക്ക് വീടുണ്ടാകണ്ടേ ആ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ നബിയുടെ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായിട്ട് മരണപ്പെട്ട് താഴേക്ക് വീടോ ആലോചിക്കണ്ടേ എത്ര സഹാബാക്കൾ എത്ര സഹാബാക്കൾ തീപൊള്ളി മരിച്ചു എത്ര സഹാബാക്കൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിച്ചു എത്ര സഹാബാക്കൾ ഒറ്റക്ക് പോയി മരിച്ചു അള്ളാന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് കളിക്കരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓതിയാൻ ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യണറിയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശരിക്കേൽക്കണം സ്വന്തം കൈയോണ്ട ആയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക കണ്ണ് സോക്കുന്നതാണ് വീട് കൂടാൻ ഇതാണ് റാങ്ക് കിട്ടാൻ ഇതാണ് എഴുതുക എന്നിട്ടോ തുമ്മയക്കുരുവിനെ പിന്നെ പ്രസംഗത്തിനും ടി വിയിലും ഒന്ന് പറയാ ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ കിതാബാണെന്ന് പറയാ നാപ്പത്തഞ്ചു റുപ്യക്കും മുപ്പത്തഞ്ചു റുപ്യക്കും അത് വിൽക്കുക നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങില്ലേ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ഓതിയാൽ കൂലി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇത് ഫോട്ടോ എന്താ വരിക എന്നറിയോ ആ ബുക്ക് എന്റെ ചെലവാണ് അതിനാണ് വേറൊന്നല്ല അതിന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളല്ല പറയാൻ അവർക്ക് നാശം എഴുതിയവർക്കും അതിന്റെ പൈസ ശേഖരിക്കണവർക്കും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പക്കൽ നാശം മുജാഹിദുകളെ മുഹിദുകളെ ഒരിക്കൽ പോലും സിർക്കിലേക്കോ ബിദാത്തിലേക്കോ പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകരുത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന റബി വല്ലവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കട്ടോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പഠിച്ചൊരു ഹദീത്ത് മനസ്സിലുണ്ടാണ് അതുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണ വാപ്പാരും ഇവിടെ ഇരിക്കണ ഉമ്മാരും മുഴുവൻ ആൾക്കാരും മുജാഹിദുകളായത് അതെന്തറിയോ ലാ തുശിരിക്കുമില്ല ശിർക്കുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് കഷ്ടം കഷ്ടമായിട്ട് മുറിക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞാലും മഹല്ലെന്ന് പുറത്താക്കുന്ന പറഞ്ഞാലും കഴുത്ത് മുകളിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെട്ടിയിട്ട് മണ്ണിലിട്ട് മൂടുന്ന പറഞ്ഞാലും പച്ചക്ക് കുരിശ് തറക്കുന്ന പറഞ്ഞാലും ശിറുക്കേറ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് ബന്ധമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം സോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ മുജാഹിദായത് ഇനി റബി ലെവലിന്റെ വരും എന്താ ചോദിക്കാറ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചോറ് നമ്മളൊന്നും കാട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ
ഉണ്ടാക്കിയ അംസാക്ക മുജാഹിദാണ് ഉണ്ടാക്കിയ അംസാക്ക മുജാഹിദ് ഒഴിച്ച പാമ ഓയിലിന്റെ പേരന്നെ സി എച്ച് എന്നാണ് അത് ലീഗ് ആയിട്ട് ബന്ധല്ല ഓയിൽ പാമ ഓയിൽ ആ തോന്നുന്നു പിന്നെ എവിടെ ശിർക്ക് സോളെ നമ്മൾ ശരിക്ക് അറിയട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കറിയാം അള്ളാഹ് സൂറത്തുമായിതയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ഹറാമാക്കിയ ഹൊരിമത്ത്ലൈക്കും നമ്മക്ക് ഹറാമാക്കി ദമുൻ രക്തം ഹിൻസീർ പന്നി മാംസം രക്തവും പന്നി മാംസവും പടച്ചത് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു കൊന്നത് ചത്തത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്ത് അതിന് കൂടുതൽ നാലാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് അള്ള പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താ പറയോല്ല അള്ളാക്കല്ലാത്തവർക്ക് നേർച്ച നേർന്നത് ആണ്ട് നബിദീനം അവിടെ നടക്കുന്ന റബി എന്താ റമദാ മാസം നടക്കുന്ന ബദിരിങ്ങളുടെ ആണ്ട് ഒരൊറ്റ ഭക്ഷണവും ശിർക്കുമായി ബന്ധമായത് കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദീനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും മുസ്ലിമായ മുജാഹിദായ ഒരൊറ്റ കുട്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല ഇസ്ലാമി ചരിത്രം നമുക്കറിയില്ലേ നബിന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ ബൈത്തുൽ മാലിലെ കാരക്കെത്തുന്നപ്പം നബി ഉമനീരിലടക്കം കൈകൊണ്ട് പുറത്തേക്കിട്ട് കാരക്ക വൃത്തിയാക്കി അതിലേക്കിട്ടത് കാരക്ക ഹറാമായതുകൊണ്ടാണോ അല്ല കാരക്ക ഹറാമായതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ബൈത്തുൽ മാലിലെ സമ്പത്ത് നബി കുടുംബത്തിന് തിന്നാൻ പറ്റൂല ആ വഴി ഹറാമായതുകൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി ഹറാമായതുകൊണ്ടല്ല പത്തിരി ഹറാമായതുകൊണ്ടല്ല കോഴിക്കറി ഹറാമായതുകൊണ്ടല്ല അത് കിട്ടണ വഴി വിദഗ്ധത്തിലൂടെയും ശിർക്കിലൂടെയും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് മദീന പള്ളി ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി അയാ അള്ളാ യാ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പം അന്നായുസ്തജാബുലഹു എങ്ങനെ അവന് ഉത്തരം കിട്ടും താടിയുണ്ട് കണ്ണു നിന്ന് കണ്ണു നീരൊഴുകുന്നുണ്ട് ജമാഅത്ത് സ്കാസ് പ്രാർത്ഥിക്കണ് അള്ള പറയണ് ഒരു തരിമ്പ് പോലും ഉത്തരം കിട്ടൂല അയാളുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം എല്ലാം അള്ളാഹു നിരോധിച്ചതാണ് ആകരുത് ആകരുത് ഒരാളെയും ഭയപ്പെടാത്ത വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുക എല്ലാത്തിന്റെ ബേസ് എന്താ അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അള്ളാഹു അവനാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാകുമ്പോ നാലാമത്തെ മാസം അള്ള എഴുതി വെച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു മുജാഹിദിന് ലോകത്തൊരാളെയും പേടിണ്ടാവില്ല ഒറ്റാളും പേടിണ്ടാവില്ല ഒരു വസ്തുവിനും പേടിണ്ടാവില്ല അല്ലല്ലാത്ത ഒരാളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും ഷെറും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല മാഷ അള്ളാഹു ഖാൻ അല്ല വിധിച്ചതേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കൂ വമാലം ലോകം മൊത്തം ഇനിക്കെതിരാണെങ്കിലും അല്ല വിധിച്ചതിന്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുവരാൻ കിട്ടൂല നമ്മളിങ്ങനെ പറമ്പിൽ തോണ്ടാണ് നമ്മളെ പറ്റി ആൾക്കാർ വിശ്വാസം എന്താ അറിയോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാണ് ഐക്യ മുജാഹിദുകളായ നമ്മക്ക് മുജാഹിദിങ്ങൾക്ക് പലക പേടിയാട്ടോ മുട്ട പേടിയാട്ടോ കറുത്ത പൂച്ചനെ പേടിയാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഐക്യം പാടില്ലാട്ടോ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ പോയാണ് സോഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണ എന്റെ ഉപ്പാടെ ഉപ്പാരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുന്ന് കളക്കുകയാണ് ഒരു പല ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതിമ ഇങ്ങനെ കറുത്ത അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത അക്ഷരം അറബി അക്ഷരം ഉണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഇപ്പൊ എന്താ കാട്ട റബ്ബി പറഞ്ഞിട്ട് പോണ ഒരൊറ്റ കുട്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മുട്ട കിട്ടി അതിമ അറബി അക്ഷരം ഉണ്ട് അറബി അക്ഷരം അല്ലേ ഒന്നും വിഷയമല്ല ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് മുജാഹിദായരാക്കി ഒരു മുട്ട കിട്ടിയാൽ ഹലാലാണെങ്കിൽ മുജാഹിദ് ഒറ്റ തീരുമാനമുള്ളൂ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ കുഞ്ചി ഒഴിവാക്കി തിന്നും കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലേ കുഞ്ചിയോട് കൂടി തിന്നും അതാ മുജാഹിദ് അതിമ അറബി അക്ഷരണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരണ്ടോ അൽഫം ഭാവം തിരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും മുജാഹിദിന് വീഴ്ചയേ അല്ല ഇല്ല ഒരു പലക അവനാന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊടുവിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിമ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എഴുതിയിട്ടില്ലേ വെള്ളരിക്കം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മുജാഹിദിന് വിഷയമല്ല എന്തുകൊണ്ടറിയോ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അല്ല ഓരോ ദിക്കുറോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാഹൌല വലാഹുവത്ത ഇല്ല ബില്ല പടച്ചോനെ നിന്റെ വീടിന്റെ രോഗന്റെ മരണം നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ കുട്ടി നിന്റെ എല്ലാം നിന്റെ തീരുമാനമേ നടക്കുള്ളൂ നിനക്കല്ലാതെ ഒന്നിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല അള്ളാന്റെ വിധിയല്ലാത്ത ഒന്നും നടക്കൂല നമ്മക്കൊരു പല കിട്ടിയാൽ തകിട് കിട്ടിയാൽ അതിമ പറ്റു ഹലാലാണെങ്കിൽ പൊട്ടിയ ഓടുന്നെങ്കിൽ ചോരാതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യൂല കറുത്ത പൂച്ച നമ്മളെ വണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോയാൽ നമ്മൾ എന്തേ മുജാജികൾ എന്തേ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ നമ്മൾ പോണ വണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ കറുത്ത പൂച്ച പോയാൽ ഇന്നെക്കാളും ധൃതിയാണ് പൂച്ചക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാ
ഇവിടെ ഇരിക്കണ ഒരൊറ്റ വാപ്പിയും ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും അവനാന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഉസ്താദും മന്ത്രവാദിയും ജോത്സ്യനും തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ വീട് ഞങ്ങൾ തകർക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിമ്മ കൈയോണ്ടോ ഇഷ്ടികോണ്ടോ ആയുധം കൊണ്ടോ തകർക്കുക എന്നല്ലാതെ ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളി അള്ളാന്റെ വിരിക്കപ്പുറത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ആ മുജാഹിദായത് മഹല്ലിൽ നിറക്കി വിടുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇറക്കി വിട്ടോ അള്ളന്റെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുജാഹിദായത് ഈ മഹല്ലിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മരിച്ചന് പോയ സ്വർഗം കിട്ടിയാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് മുജാഹിദായത് ആ നമ്മെ പടച്ചതമ്പുരാനല്ലാത്ത പലരെയും പേടിക്കുന്ന പറയുന്ന ദയവു ചെയ്ത് കേട്ടി കേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്സപ്പിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത് ഇത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം പടച്ചതമ്പുരാനല്ലാത്ത ഒരാളെയും അദൃശ്യമായി അഭൗതികമായി കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് ബന്ധത്തിനതീതമായി ഒരാളെയും പേടിക്കാത്ത അവനവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചരട് കെട്ടാത്ത ഒരു തകിട് കെട്ടാത്ത ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തങ്ങൾ തരുന്ന പൈസ ആ എന്തൊക്കെ നഷ്ടം പറ്റിയാലും ആ പൈസയിൽ വർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത അവനവന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ വീടാണ് കാരണക്കാരൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത കെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പേരക്കുട്ടിയോ മരുമകളോ ആണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയ തോതിയത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ അവനവന്റെ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പിഴച്ച ആദർശം പഠിപ്പിച്ച ആളുകളുടെ വിശ്വാസം പേറാത്ത ശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തും പ്രവാചകന്റെ ഹദീസും നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ധീരരായ വഹിതകളുടെ കൂട്ടമാണ് മുജാഹിദ് ഐക്യം മുജാഹിദ് ഐക്യ മഹാസമ്മേളനം അതാണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ തെറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുവാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമുണ്ടാകണം പടച്ചുതമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയി ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ കുറ്റങ്ങളും കരുണാവാരിയായ നാഥാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ട് പുറത്തു മാപ്പാക്കി തന്നെ റഹ്മാനെ കത്തിയാൾ നരകത്തിൽ നിന്നും കഠിനമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ പരലോകത്തിലെ വിചാരണയിൽ നിന്നും നാഥാന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ ശിലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹാസമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ മീറ്റിംഗ് കൂടിയവർ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചവർ വീട് വീടാന്തരം കയറി ആളുകൾ വിളിച്ചവർ സാമ്പത്തികമായി ഇവിടെ നിന്ന് പോലും സഹായിച്ചവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ യുവാക്കൾ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവർക്കും നാഥാ നീ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഷിർക്കിന്റെ ഓരോ അടിവേരുകളും പിഴുതെറിയാൻ മാത്രം സജീവമായ പ്രബോധന രംഗത്തേക്ക് മുന്നേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഐക്യ മുജാഹിദുകളായ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നാഥൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധാരകളില്ലാതെ മനസ്സിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി വെറികളില്ലാതെ പകകളോ വിദ്വേഷങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഒന്നിച്ചൊരേ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ചിത്രതകളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീ അലീം വതബ അലൈന ഇന്നക അൽ തവാബ് റഹീം സുബ്ഹാനക അല്ലാം ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത അസ്തഗ്ഫിറുക അതൂബ് ഇലൈക് വ അഖ്ദവ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ